ce matin, pourquoi aborde cet évangile de manière, comment dire, nous découvrir de l'intérieur en allant en séquence Comment dire, décortique l'évangile là pour comprendre quel genre de miracle, quelle merveille qui nous passait dans ce texte. Alors d'abord, nous pourrons de cet évangile dans son contexte. Nous connaissons bien comment Jésus, qui a une grande réputation, des grandes foules qui suivent lui à cause de ses miracles, de ce qu'il faisait, et il déplace les foules. À tel point que dans toute la Palestine, je tonne parler Jésus, je tonne sa réputation. Et c'est comme ça donc qu'en quittant la ville de Jéricho, que il traversait, il y allait, il y a un aveugle qui appelle Bartimé. Cet aveugle était au bord du chemin et il y entend parler brouhaha de la foule. Sans doute il pose la question, et sans doute il pose la question, qui se passe Quand il apprend que c'est Jésus de Nazareth, c'est à ce moment-là donc que lui fait sa demande. Je vous rappelle donc là, nous pouvons séquence par séquence, sa demande, c'est « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi. » Il y a six ans, au bord du chemin, aveugle, toute une foule autour de Jésus. Regardez la suite comme séquence. Beaucoup de gens, c'est-à-dire la foule, probablement éventuellement aussi les disciples, le rabrouer, c'est-à-dire empêche lui tu peux faire ta page, tais-toi, reste tranquille. Et lui, plus rabrouer lui, plus empêche lui, plus il criait plus fort. Là, il est important de nous retenir ça. Quelqu'un qui persévérait, qui avançait et il est en lien avec ce que tout à l'heure nous espérait nous pour découvrir. La persévérance dans ses cris. Quel genre de cri c'est Et voilà que tellement il persévérait, Jésus finit par entendre parmi la foule. Et Jésus appelle. Et donc nous trouve cette foule qui fait un écran et qui empêche Jésus, mais Jésus finit par entendre parce que il tellement persévéré. Nous ne pas dire c'est une persévérance dans la foi. Il ne tente tellement parler de ce, cet homme. Il dit, ah ben voilà, au moins là, c'est ma chance. Je peux tenter. Et effectivement, Jésus l'appelle. Et sa demande, c'est Jésus d'abord qui dit, que veux-tu que je fasse pour toi Que veux-tu que je fasse pour toi Qui te souhaitait me faire pour toi Question de Jésus. L'aveugle répond, « Rabouni, que je retrouve la vue. » Et dans cette demande-là, vous espérez donc dans la séquence qui vous suit, on prend les temps exprès pour en donner des détails, on comprend qu'est-ce qu'il y a dans cette demande et qu'est-ce qui se passe après. Et sa demande, c'est, que je retrouve la vue. Quel genre de vue Ce qui suit après est très intéressant. C'est pourquoi il est important de nous aller en séquence, sinon nous allons tellement vite nous pas attentifs à ce qui se passe. Nous ne pas dire donc cette demande, c'est une demande de foi. La demande de l'aveugle, c'est une demande de foi que je vois. Elle demande de foi, bien sûr, sans doute pour lui, il est aveugle, ben, il y a envie, trouve la vie, regardez, comme tout le monde, 
de mort, de mon sang dans la croix. Et la réponse de Jésus, c'est de dire, regarde bien, la réponse de Jésus, c'est pourquoi nous pèlons en séquence là. Il peut dire, voilà, tu te guéris. Non. D'abord, va, ta foi t'a sauvé. À sa demande de foi, il fait le lien avec sa persévérance, il est tellement persévéré, il n'est pas fini de décourager, même ben là, faire mur, faire obstacle devant lui, il persévérer, c'est la persévérance dans la foi. Et ça doit nous aiguillonner pour nous-mêmes. Quand nous sommes dans une situation difficile, est-ce que nous oser persévérer dans la foi Et c'est pourquoi donc, aussitôt après sa demande, Jésus dit « Va !» Ta foi t'a sauvé. Donc Jésus dit d'abord, ta foi t'a sauvé. Et la séquence après, c'est la même, même verset, la ligne d'après. Et aussitôt, il retrouve la vie. La foi d'abord, et aussitôt, il retrouve la vie. Donc on va dire dans cette séquence-là, il y a un double miracle. D'abord, le miracle de la foi. Ses yeux, ce sont de la foi se sont ouverts. Nous pouvons trouver ce lien-là tout à l'heure dans la dernière phrase de ce même verset. Et il y a une guérison de la foi qui s'ouvre et bien sûr, la suite, conséquence, c'est la guérison physique et il trouve clair comme tout le monde. Et d'ailleurs, il vient de faire le lien avec la foi, voilà ce qu'il dit, et il se mit à suivre Jésus. Je vous rappelle aux autres que si au bord du chemin, tu peux mendier, sa seule façon de gagner sa vie, hein, à l'époque, et lui tient un manteau. La séquence avant, c'est dire comment lui tendait Jésus, appelle lui, il bondit, jeta son manteau et alva Jésus. Ah, cette, on veut de cette séquence-là. Jeter son manteau, ça veut dire. Lui laisse sa carcan là. Lui abandonne son passé. Lui abandonne sa situation que tu paralysé en quelque sorte avec son aveuglement. Et parce qu'il est dans la foi, il dit là au moins c'est ma chance avec Jésus. Et c'est pourquoi bon dit, il laisse son manteau et il retourne vers Jésus. Voilà pour le commentaire dans les détails et en suivant les conséquences, les séquences de cet évangile. Et c'est pourquoi donc, du moment que sa foi en Jésus dit au moins l'homme de ma vie en qui je crois, alors il n'a pas envie de retourner sur la vie avant. Il quitte son manteau et il se met à suivre. Il suit Jésus. Pour quoi faire, en tout cas, il suit. Il n'est pas regagné sur la vie normale avant. Enfin, la vie normale, la vie habituelle. Voilà ces séquences, donc, décortiquées comme ça. Alors, il est bon, comment dire, donc, pour nous, aujourd'hui, nous finissons de cette parole. Nous allons regarder pour nous, c'est important pour nous, finalement. C'est vrai que nous trouvons trop bien, très très bien, à part que de temps en temps nous allons mettre des lunettes, mais en général, nous trouvons bien. Mais dans notre vie, qu'est-ce qui a besoin d'être éclairé Qui dans nos la vie, nous besoin de demander au Seigneur ouvrir nos yeux Ça ne peut pas arriver qui nous peut passer un moment difficile. Et les moments difficiles, il y en a beaucoup ces temps-ci. Et dans les moments difficiles, parfois nous avons des décisions à prendre. Et si nous ne pas trop clair dans les décisions qu'il nous a pour prendre, et nous prenons la, la mauvaise décision. Mais ben c'est comme ça qu'il ben, doit dans des problèmes. Et c'est dans ces moments-là qu'il est important de nous dans cet évangile, nous dire Seigneur, là, nous dans une situation difficile, un peu comme cet aveugle. Nous ne pas trouver clair, nous ne pas trouver. Qui vous a fait Qui décision vous prendre Nous croire en toi, c'est ça la foi. Nous croire en toi. Ouvert les yeux de ma foi, nous capables de discerner ta présence, et c'est toi qui peux dire moi, 
quelle décision appropriée qui menant vous prend dans telles circonstances qui actuellement est dure pour moi. Voilà comment nous capables de demander au Seigneur ouvrir nos yeux. Bien sûr, même si nous trouvons clair, mais parfois nous tellement brouillés, nous ne connaissons pas qui décision et quand nous prenons une décision, il n'y pas la vraie décision qui est besoin et c'est comme ça qui nous rend dans les problèmes et nous éloigne. Et dans d'autres circonstances aussi, hein, nous sommes capables de demander à Jésus, Seigneur, soit peut-être il y a des personnes, beaucoup de personnes malades, d'autres qui ont des soucis, d'autres qui ont euh, enfin, plein de choses dans la vie, hein, qui sont capables de paralyser nous, de ne pas connaître ce qu'il faire. Alors, demande au Seigneur, ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux pour que me disiez d'abord ta présence dans la foi pour te dire, Seigneur, tu n'es pas absent, tu es dans mon avis, tu es ouvert mon yeux de ce qui sont même difficile que je peux vivre. Et c'est toi qui peux dire, moi, comme tu fais dire à l'aveugle, tu peux faire confiance, tu peux persévérer, va, c'est ta foi qui va te sauver de cette situation. C'est ta foi qui vous fait toi persévérer dans cette situation comme cet aveugle qui, au bord du chemin, tu gagnes un obstacle, tu gagnes de la foule qui tu peux faire barrage, une persévérer, une continuer, une cri de plus belle, le cri de la foi. Et c'est ça que Jésus souligne. Va ta foi t'a sauvé. Chacun, chacune d'entre nous, nous a guetté que nous peut vivre. Qui situation qui quand nous besoin de mon Seigneur, ouvre nos yeux, Seigneur, pour ne pas trouver. Fais-moi découvrir ta présence d'abord et que mette mon confiance en toi dans la situation même difficile qui me fait vivre. Que je puisse entendre de toi qui me dise Ta foi te sauve, va, ta foi t'a sauvé. Alors, un chant qui peut accompagner nous. Ouvre nos yeux, Seigneur, au merveilles de ton amour. Je suis comme cet aveugle au bout du chemin. Aveugle dans des situations difficiles, impossibles même quelquefois, qui nous fait vivre. Il demande au Seigneur, guéris-nous. Je veux te voir dans cette situation et c'est toi qui peux soutenir moi. Amen. Oh. Mm -hmm. 